వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాగభూషణ గంటల ఆల్రెడీ మనం జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా కొన్ని క్లాసెస్ అవుతున్నాయి అందులో భాగంగా మనకి కంపల్సరీగా నెంబర్ సిరీస్కి టిఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ నుంచి జేఎల్ఎంకి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందండి ఆ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో వచ్చిన క్వశ్చన్ ముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు నెంబర్ సిరీస్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా చూడాలి మనం ఎలా చేయాలి ఫాస్ట్గా అనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను సింపుల్ అంటే నెంబర్ సిరీస్ అంటే మీకు కొన్ని నెంబర్లు తెలిసి ఉండాలి ఆ నెంబర్లు ఏంటి అవి ఎలా చూడాలని నేను చెప్పేస్తాను ముందుగా అసలు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అసలు ఇది ఎలా చేయాలి ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడంటే మూడు ఏడు పదిహేను ముప్పై ఒకటి అరవై మూడు డాష్ ఇచ్చి అంకెల క్రమంలో తదుపరి సంఖ్యను గుర్తించండి అంటే ఐడెంటిఫై ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఈ ఆర్డర్లో ఒక సీక్వెన్స్లో వెళ్తుంటాయి అన్నమాట అందులో వచ్చిన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అంకె ఏంటి అన్నాడు నైంటీ టూఆ వన్ ట్వంటీ సెవెనా వన్ ఫిఫ్టీనా వన్ థర్టీ వన్ మీరు ఆప్షన్ చూసి చెప్పలేరండి ఒక్కోసారి ఆప్షన్ చూసి చెప్తారు అసలే ముందు మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నేను మళ్ళీ రాస్తాను మూడు ఏడు పదిహేను ముప్పై ఒకటి అరవై మూడు దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఏంటో చూడాలి దీనికి దీనికి రిలేషన్ ఏంటో చూడాలి అది ఎలా పెరుగుతుందో చూడాలి అసలు పెరుగుతుందో తగ్గుతుందా ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది ఫస్ట్ మూడు ఉంది సో మూడు నుంచి ఏడు అయింది ఏడు నుంచి పదిహేను అయింది పదిహేను నుంచి ముప్పై ఒకటి అయింది ముప్పై ఒకటి నుంచి అరవై మూడు అయింది సో పెరుగుతుంది ఎలా పెరుగుతుంది ఎంత ఎంత పెరుగుతుందో చూద్దాం దీని నుంచి దీనికి ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది నాలుగు వచ్చింది కలర్ చేంజ్ చేద్దాం అలాగే దీని నుంచి దీనికి ఎంత వచ్చింది ఎనిమిది ఎనిమిది డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో ఇది నాలుగు ఇది ఎనిమిది సో ఇది పదహారు అలా పెరుగుకుంటూ వెళ్తుంది ఇది పదహారు ముప్పై రెండు నెక్స్ట్ ఎంత పెరుగుతుంది అరవై నాలుగు పెరుగుతుంది అని అర్థం అర్థమైంది కదండి ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్లు చూస్తాను నేను అంతే దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఆ డిఫరెన్స్లు చూసుకొని వెళ్తే నెక్స్ట్ అరవై నాలుగు పెరుగుతుంది అంటే అరవై నాలుగు ఎంత అరవై మూడు ప్లస్ అరవై నాలుగు ఎంత నూట ఇరవై ఏడు ఈ డిఫరెన్స్ నాకు ఎలా తెలిసిందంటే దీని నుంచే కనుక్కున్నాను నాలుగు నుంచి మూడు తీస్తే ఏడు నుంచి నాలుగు మూడు తీస్తే నాలుగు పదిహేడు నుంచి ఏడు తీస్తే ఎనిమిది ముప్పై ఒకటి నుంచి పదిహేను తీస్తే పదహారు ఈ విధంగా డిఫరెన్స్లు వచ్చాయి దీన్ని ఇంకో విధంగా చేయొచ్చండి లేదంటే మీరు సింపుల్గా మీరు చేయాలంటే త్రీ ప్లస్ త్రీ సారీ మనం త్రీ ప్లస్ త్రీ కంటా త్రీ ఇంటూ టూ ప్రతిదీ ఇంటూ చే ఇంటూ టూ చేసి త్రీ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎంత వస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది కదా ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ వస్తుంది ప్లస్ వన్ అలాగే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ అంటే థర్టీ వస్తుంది ప్లస్ వన్ ఆ విధంగా కూడా వస్తుంది చూడండి అలాగే థర్టీ వన్ ఇంటూ టూ ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ టూ ప్లస్ వన్ అలాగే నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సిక్స్టీ త్రీ ఇంటూ టూ ఎంత వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సో మనం ఎలా చేసినా పర్వాలేదు ఎలా చేసినా పర్వాలేదు ఎలా చేసినా పర్వాలేదు కానీ ఎగ్జామ్ నేర్ ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అనేది మీరు చూసి క్వశ్చన్ చేయాలన్నమాట అంటే ఆ సంఖ్య ఎలా పెరుగుతూ వెళ్ళింది పెరుగుతూ వెళ్ళిందా తగ్గుతూ వెళ్ళిందా భారీగా పెరిగిందా తక్కువ తగ్గిందా అనేది మీరు చూసుకోవాలన్నమాట దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీకు ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైంది అనుకుంటారు ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు పేపర్ మొన్న జరిగిన లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన పేపర్లో అడిగిన క్వశ్చన్ అండి క్వశ్చన్స్ అన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అవి నేను అసలు ఎలా చేయాలని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి సో ముందుగా మనం నెంబర్ సిరీస్లో తెలుసుకునే ముందు నెంబర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట వాట్ ఈజ్ నెంబర్స్ నెంబర్స్లో ఎన్ని రకాలండి మీకు తెలుసు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇలాగ మీకు ఇలా నెంబర్స్ ఉంటాయి ఇందులోని మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఆ విధంగా మనకు క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటండి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ థర్టీన్ ఇవి ఆర్డ్ నెంబర్స్ నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే రెండు చేత ఏవైతే భావించబడతాయో అవి ఈవెన్ నెంబర్సు సరి సంఖ్య బేస్ తెలుగు ఇంగ్ తెలుగులో కూడా చెప్తానండి ఆర్డ్ అంటే బేస్ సంఖ్య ఈవెన్ అంటే సరి సంఖ్య అనమాట సరి సంఖ్య అంటే రెండు చేత ఏవైతే భావించబడతాయో వాటిని సరి సంఖ్యలు అంటారు అంటే టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సిక్స్టీన్ సో ఆన్ ఇవన్నీ రెండు చేత భావించబడతాయి కాబట్టి వీటిని సరి సంఖ్యలు అంటారు నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీకు నెంబర్ సిరీస్ అడిగే క్వశ్చన్లు ఎలాంటి అడుగుతాడు అనేది మీకు సింపుల్గా చెప్ప
టు అంతే ఇంక దేంతో భాగించబడదు రెండు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండాలి రెండుతో స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి తీసుకుందామండి త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ఏ ఇంక దేంతో భాగించబడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక బేస్ సంఖ్యని తీసుకుందాం బేస్ సంఖ్య తొమ్మిది తీసుకుందాం తొమ్మిది తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిది మూడు మూడు తొమ్మిది సో ఇది రెండింటితో భాగించబడుతుంది సో ఇది ప్రైమ్ నెంబర్ కాదనమాట సో ఓన్లీ ఆ నెంబర్తోనే భాగించబడాలి లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ అంతే ఇంకో దేంతో అవద సో అలాంటి నెంబర్లని ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు అవే ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటారు నాకు తెలుగులో కొన్ని తెలీదు ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తాను ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే వాటి చేత విభాగించబడతాయి సో ఇవి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీకు అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ స్క్వేర్స్ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ టూ స్కే వన్ స్క్వేర్ ఎంత అండి వన్ టూ స్క్వేర్ ఎంత ఫోర్ మూడు మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు పదహారు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది ఎనిమిది ఎనిమిదిలో అరవై నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిదులు ఎనభై ఒకటి పది పదులు వంద సో స్క్వేర్ ఇవి ఇవన్నీ స్క్వేర్లు అలాగే క్యూబ్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు సిరీస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేది మీరు తెలుసుకోవడం కోసం అసలు ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాము ఫస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను దాన్ని బట్టి మీరు సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారంగా మీరు నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందో చెప్పాలన్నమాట ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బ్లూ చేద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వన్ వచ్చిందంట నెక్స్ట్ త్రీ వచ్చిందంట నెక్స్ట్ ఫైవ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ సెవెన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇవి మీకు చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది ఇవి ఒక బేస్ సంఖ్యలు ఏవైతే ఆర్డ్ నెంబర్లు ఉన్నాయో అవి అనమాట అంటే నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ నెక్స్ట్ లెవెన్ నెక్స్ట్ థర్టీన్ సో ఆన్సర్ ఏంటి లెవెన్ థర్టీన్ అనమాట అర్థమైంది కదండి ఇవి సరి సంఖ్యలు నెక్స్ట్ ఏం వస్తే ఈజీగా చెప్పేసాను ఇవి చూడండి రెండో క్వశ్చన్ ఒకటో క్వశ్చన్ అయిపోయింది రెండో క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఇది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది చూద్దాం టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇవన్నీ సరి సంఖ్యలు ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ సో సరి సంఖ్యలు కాబట్టి ఈజీ చెప్పారు ఇప్పుడు చూడండి ఇది మూడో చూడండి ఇది రెండోది కూడా అయిపోయింది మూడో చూడండి సో ఇది చూడండి ఫస్ట్ త్రీ వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది లెవెన్ వచ్చింది ఎయిటీన్ వచ్చింది ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది అసలు ఏది పొంతం లేదు అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇలా చూసుకుందాం త్రీ రెండింటి డిఫరెన్స్ త్రీ ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ సెవెన్ ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ లెవెన్ ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇలా పెరుగుకుంటూ వెళ్తుంది మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు ఇవి ఏంటి మూడు ఐదు ఏడు పదకొండు ఏంటి ఇవి అంటే ఇక్కడ మూడుకి మూడు కలిపితే ఆరు ఆరుకి ఐదు కలిపితే పదకొండు పదకొండుకి ఏడు కలిపితే పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పదకొండు కలిపితే ఇరవై తొమ్మిది ఇవి మీకు ఏ ఏ నెంబర్లా కనిపిస్తున్నాయి సో ఇవి బేస్ సంఖ్యలు అవ్వచ్చు మూడు ఐదు ఏడు అంటే తొమ్మిది రావాలి తొమ్మిది రాలేదు అంటే ఇవి బేస్ సంఖ్యలు కాదు ముందు మీరు బేస్ సంఖ్యలతో చెక్ చేశారు అనమాట మూడు బేస్ సంఖ్య ఓకే అవార్డు అనేది కరెక్టే బాన్ రాసాడు బేస్ సంఖ్య అనుకుందాం ఐదు బేస్ సంఖ్య ఓకే అది కరెక్టే ఏడు బేస్ సంఖ్య కానీ ఇక్కడ తొమ్మిది కలపాలి కానీ పదకొండు గడిపాడంటే ఇది కాదు మీరు ఇది చెక్ చేసింది బేస్ సంఖ్యలు చెక్ చేసింది తప్పు నెక్స్ట్ నేను దేంతో చెక్ చేస్తాను ఈ ప్రైమ్ నెంబర్సా ఓకే మూడు ప్రైమ్ నెంబర్ ఐదు ప్రైమ్ నెంబర్ ఏడు ప్రైమ్ నెంబర్ పదకొండు ప్రైమ్ నెంబర్ సో నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి పదమూడు సో ఇరవై తొమ్మిది పదమూడు కలిపితే ఎంత అనేది మీరు రాసేయాలి నలభై రెండు సో ఆన్సర్ ఏంటంటే నలభై రెండు అంటే ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేశాడు పెరుగుతుంది ప్రైమ్ నెంబర్లు యూజ్ చేశాడు ప్రైమ్ నెంబర్లు యూజ్ చేశాడు అలాగే మీరు ఈ వచ్చిన సిరీస్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా లేదా చూసుకొని ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది ఓకే పెరుగుతుంది ఎలా పెరుగుతుంది వన్ వచ్చింది వన్కి దీనికి డిఫరెన్స్ చూద్దాం త్రీ తొమ్మిదిలోంచి నాలుగు తీసిస్తే ఐదు పదహారులోంచి తొమ్మిది తీసిస్తే ఏడు ఇరవై ఐదు నుంచి పదహారు తీసిస్తే తొమ్మిది సో ఇవి ఇవి చూడండి ఇవేంటి మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది అనేది పేరు ఎంత డిఫరెన్స్లో ఈ డిఫరెన్స్ చూసాను నేను మీరు అలా డిఫరెన్స్ చూసుకుని వెళ్ళిపోవడమే నెక్స్ట్ ఎంత రాద్దాం పదకొండు రాద్దాం అంతే కదా ఇవన్నీ బేస్ సంఖ్యలు మూడు ఐదు ఏడు తొమ్మిది ఇవన్నీ బేస్ సంఖ్యలు అలా కానీ నాకు ఇంకోటి కూడా కనబడతాను చూడండి ఇది వన్ స్కేరు ఇది టూ స్కేరు వేరే కలర్ పెడతాను మీకు అప్పుడు అర్థం అవుతుంది రెడ్ పెడదాం ఇది వన్ స్కేర్ ఇది ఎంత టూ స్కేర్ ఇది ఎంత త్రీ స్కేర్ 
ఫోర్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ నైన్ ఇవేంటి చూడండి ఇవి స్కేర్లు అని తెలుస్తుంది నాకు టూ స్కేర్ త్రీ స్కేర్ ఫైవ్ స్కేర్ సారీ ఫైవ్ స్కేర్ అలాగే సెవెన్ స్కేర్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఫైవ్ స్కేర్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ ఏంటి ప్రైమ్ నెంబర్ యొక్క స్కేర్ నెక్స్ట్ ఎంత స్కేర్ రావాలి మనకి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా టూ వచ్చింది త్రీ వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది సెవెన్ సెవెన్ అంటే మనకి నైన్ రాయకూడదు ఫైవ్ సెవెన్ లెవెన్ స్కేర్ రాయాలి లెవెన్ స్కేర్ అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ సో ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ వన్ అంటే ప్రైమ్ యొక్క స్కేర్లు యూజ్ చేస్తాను అనమాట ఇది సిరీస్ సో మీరు గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే ఒక నెంబరు మీకు ఇచ్చిన సిరీసు పెరుక్కుంటూ వెళ్తుందా తగ్గుతుందా పెరిగితే ఏం చెక్ చేయాలి పెరిగితే ఏం చెక్ చేయాలి ప్లస్ అయిందా ఇంటూ అయిందా స్క్వేర్ అయిందా ఎక్స్ స్క్వేర్ రాద్దాం క్యూబ్ అయిందా లేదా ప్లస్ అయ్యి స్కేర్ అయిందా అలా అనమాట ఒకవేళ తగ్గుతుంది అనుకుందాం అనుకోండి మైనస్ అయిందా డివైడెడ్ బై అయిందా అనేది చూసుకోవాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ మీరు అన్నీ చెక్ చేయడం అనవసరం కదా సింపుల్గా మీకు పెరుగుతుంది అనుకోండి బేస్ సంఖ్యలతో పెరుగుతుందా సరి సంఖ్యలతో పెరుగుతుందా ప్రధాన సంఖ్యలతో పెరుగుతుందా అనేది ఈజీగా చూడవచ్చు సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వీడు ఏమిచ్చాడు వన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ డ్యాష్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ నైంటీ వన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అని అడిగాడు ఇక్కడ మీరు ముందు చేయాల్సింది ఏంటంటే డిఫరెన్సెస్ చూసుకోవాలి ఈ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం వన్కి చూ సిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్కి ఫిఫ్టీన్ డిఫరెన్స్ ఎంత నైన్ మనకి ఈ డిఫరెన్స్ తెలీదు ఎంత ఇవ్వలేదు అలాగే ఈ డిఫరెన్స్ కూడా తెలీదు నెక్స్ట్ ఇవి చూద్దాం ఫార్టీ ఫైవ్కి సిక్స్టీ సిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత సో ఇది ట్వంటీ వన్ అలాగే నైంటీ వన్కి నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇది ఎలా పెరుగుతుంది ఫైవ్ నైన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ ఇది థర్టీన్ ఇది సెవెంటీన్ పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వచ్చింది ఇక సిక్స్ అలాగే సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది సో అలాగే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత రావాలి చెక్ చేసుకోవాలి మీరు కరెక్ట్ వస్తుందో లేదో ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇక్కడ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ రాశాను అలాగే ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ అలాగే ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంక ఈ మెథడ్ అంతా సరిపోయింది సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దామండి వీడు ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ టూ ఫైవ్ నైన్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది అని అడిగాడు సో ఇక్కడ ముందు ప్లస్లు చేసుకుంటే పెరుగుతుంది ఫస్ట్ ఇది పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అంటే పెరుగుతుంది ఖచ్చితంగా ప్లస్ అయ్యి ఉండాలి లేదా మల్టిఫికేషన్ అయ్యి ఉండాలి అనేది చెక్ చేస్తాం ఫస్ట్ నేను ప్లస్ చెక్ చేస్తాను ఎంతెంత ప్లస్ అయింది ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ త్రీ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ టెన్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇది మనకి సీక్వెన్స్గా లేదు అనీవెన్గా ఉంది సో ఇది కాదు సో ఇది నేను చెక్ చేయట్లేదు ఇది తీసేస్తాను తీసేసి ఇంకో విధంగా చెక్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారీ టూ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అవుతుంది ప్లస్ వన్ చేసాడు అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టెన్ వచ్చింది ఇది ఫైవ్ అయింది ఫైవ్ ఇంటూ టూ టెన్ వచ్చింది మైనస్ వన్ చేసుకుందాం నన్ను నైన్ మళ్ళీ నైన్ ఇంటూ టూ నైన్ ఇంటూ టూ ఎంత ఎయిటీన్ ప్లస్ వన్ చేసాడు అనుకుందాం చేస్తే ఇది నైన్టీన్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఇది కుదురుతుంది మళ్ళీ నైన్టీన్ ఇంటూ టూ చేద్దాం థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ చేద్దాం థర్టీ సెవెన్ సో థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ టూ చేద్దాం థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ టూ ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ చేద్దాం అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఈ విధంగా మనం చెక్ చేయాలి మనం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా ఈ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం ఒకటి తగ్గేది చూద్దాం దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ మనకి జైలంకి ఇంత టఫ్గా ఇవ్వరండి ఈజీగా ఇస్తాడు ఇక్కడ చూడండి తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా చూ తగ్గుతుంది సో ముందు మనం తగ్గుతుందంటే డివిజన్ అయ్యి ఉండొచ్చు మైనస్ అయ్యి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఏదో అయ్యి ఉండొచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా చూస్తే మీకు ఏదో నెంబర్లు మీకు తెలిసిన నెంబర్లా గుర్తుండాలి అందుకే నేను ఏం చెప్తానంటే మీకు స్కేర్లు క్యూబ్స్ మీరు చదువు ఉండాలి క్యూబ్స్ మినిమం టెన్ వరకు అని చదువు ఉండాలి ఇది టెన్ క్యూబ్ ఇది నైన్ క్యూబ్ ఇది ఎయిట్ క్యూబ్ ఇది సెవెన్ క్యూబ్ ఇది సిక్స్ క్యూబ్ నెక్స్ట్ రాసేది ఏంటి మనం ఫైవ్ క్యూబ్
నైంటీ నైన్ ఎయిటీ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏం వస్తుంది ఇది రిలేటెడ్ టు స్కేర్ కానీ స్కేర్ అంతా పది పదులు ఉందా తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి ఇక్కడ ఏడు ఏళ్ళు నలభై తొమ్మిది ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఇలాగ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే టెన్ స్కేర్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ నైన్ స్కేర్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ స్కేర్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఎయిట్ మిస్ చేశాడు సెవెన్ స్కేర్ ఇక్కడ ఇంకా మనకు ఆప్షన్లో కూడా ఎనిమిది అరవై మూడు రావాలి నెక్స్ట్ సెవెన్ స్కేర్ మైనస్ వన్ సిక్స్ స్కేర్ మైనస్ వన్ ఫైవ్ స్కేర్ మైనస్ వన్ సో మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి ఫోర్ స్కేర్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ త్రీ స్కేర్ మైనస్ వన్ అలా అనమాట సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్లు ఎంత సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఆన్సరు సో ఇలాగ ఇలాగేస్తాడు అంటే నేను ఇది నా సొంతంగా ఇచ్చాను అందులో మధ్యలో ఎయిట్ మిస్ చేశాను నో ప్రాబ్లం క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయని మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం నేను చెప్తున్నానండి సో ఇదండి మీకు చాలా సింపుల్గా ఇస్తాడు మనం ఎగ్జామ్ మనం చేసింది మనకు ఆల్రెడీ జైలంలో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అయితే ఇదండి త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ వన్ సిక్స్టీ త్రీ మీకు ఇది నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటి నేను లాప్షన్స్ ఇస్తాడు ఈజీగా చేయొచ్చండి మీరు నేను ఇలా టేబుల్ వేసుకున్న కదా ఈ విధంగా చేస్తే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇదండి వీడియో ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో లెటర్ సిరీస్ గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నాగూషన్ గంటల